প্রিয় শিক্ষার্থী সবাইকে আমার সালাম এবং শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম আমি শামিজ্জামান শাকিল ইংলিশ টিচার বিসিএস কনফিডেন্স ডিরেক্টেড বাই শ্রদ্ধেহ বেলাল আহমেদ রাজু স্যার আপনাদের মাঝে আবার চলে আসলাম টুংটাং ইংলিশ ক্লাস নিয়ে আজকে আমরা দেখব বাটের ব্যবহার প্রিয় শিক্ষার্থী আপনারা একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেন এক নম্বরে বলা আছে বাট কিন্তু অর্থ দেয় বাট যদি দেয় কিন্তু কি অর্থ দেয় বাট যদি কিন্তু অর্থ দেয় সেক্ষেত্রে বাটটি হবে কনজাংশন কি ভাবছেন নাইন টেনে বাক্য লিখব হিজ পোর বাট অনেস্ট না সে নাইন টেনে হিজ পোর বাট অনেস্ট এটা চেঞ্জ করতে পারি নাই বলে আজকে আমাদের ইংলিশের অবস্থা ভালো হয় নাই সে নাইন টেনে ওই পাস পারফেক্ট টেন্স টিচাররা শেখায় একবার রোগী মরে ডাক্তার আসার আগে একবার রোগী মরে ডাক্তার আসার পরে এই রোগী মরা বন্ধ হয় নাই আমাদের ইংলিশের অবস্থাও ভালো হয় নাই হি ওয়াজ পোর বাট গড ম্যারিড ম্যারিড এর বাংলা বলতে পারেন কুরবানি এ বিউটিফুল কুইন অর্থাৎ সে গরিব কিন্তু একটা সুন্দর কুইন বা রানীকে সে বিয়ে করছে তো আপনারা জানেন বাটের কনসেপ্ট হচ্ছে আগেরটা আগেরটা থেকে পরেরটা হবে বিপরীত এখানে বাট অর্থ দিচ্ছে কিন্তু এটা হচ্ছে কনজাংশন যদি প্রশ্ন করে পিএসি পার্ট কোন পার্টস অফ পিস কনজাংশন বলবেন এবং বাক্যটাকে বলা হবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কি সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এরপরে প্রিয় শিক্ষার্থী দেখেন বাট ব্যতীত অর্থে বাট ব্যতীত অর্থে কি অর্থে ব্যতীত অর্থে প্রিপোজিশন বাট ব্যতীত অর্থে কি প্রিপোজিশন অল ওয়েন দেয়ার বাট মি প্রত্যেকেই সেখানে গিয়েছিল আমি ব্যতীত এখানে বাট ব্যতীত অর্থে প্রেপোজিশন আমরা সবাই জানি প্রেপোজিশনের পরে প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্ম বসে কোন ফর্ম অবজেক্টিভ ফর্ম আর প্রোনাউনের অবজেক্ট ফর্মগুলো হচ্ছে মি ইউ হিম হার দেম এগুলো হচ্ছে প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্ম তাহলে প্রিপোজিশনের পরে প্রোনাউন এর অবজেক্টিভ ফর্ম বসে যেমন লিসেন টু আই অবলিক মি টুটা প্রিপোজিশন এই জন্য হবে হচ্ছে মি হোয়াট ডাস আবদুল্লাহ থিঙ্ক অব সি অবলিক হার অবটা হচ্ছে প্রিপোজিশন আর হারটা হচ্ছে আপনার অবজেক্ট এই জন্য হার হবে প্রিয় শিক্ষার্থী দেখেন একটা প্রশ্ন বিসিএস এর এভরিবডি অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং বাট রুসাফা আবদুল্লাহ অ্যান্ড আই এই প্রশ্নটা নিচে আন্ডারলাইন করা আছে এ অপশন বি অপশন সি আর অপশন দেখেন আছে ডি এই প্রশ্নকে বলা হয় প্রিয় শিক্ষার্থী পিন পয়েন্ট ইরোর এবং এখানে একটা অপশন ভুল আছে ভুলটা বের করতে হবে আর এই ভুলটাই অ্যান্সার হবে প্রিয় শিক্ষার্থী দেখেন এভরিবডি এটা সাবজেক্টে বসতে পারে কোনো ভুল নাই গ্রামার টিকেল এটা অ্যান্সার হবে না অ্যাটেন্ডেও কোনো ভুল নাই এটা অ্যান্সার হবে না এখানে আছে দেখেন বাট এখানেও কোনো ভুল নাই বাট এখানে ব্যতীত অর্থে বাটটা হচ্ছে প্রিপোজিশন আর আমরা সবাই জানি প্রিপোজিশনের পরে প্রোনাউনের অবজেক্ট ফর্ম বসে অর্থাৎ হবে হচ্ছে মি কিন্তু বসে আছে আই এখানে গ্রামাটিক্যাল ভুল আছে অ্যান্সার হবে ডি এখানে আপনাকে এই প্রশ্ন সলভ করতে হলে তাহলে দুইটা বিষয় জানতে হবে এক বাট প্রিপোজিশন হতে পারে ব্যতীত অর্থে আর দুই নম্বর প্রিপোজিশনের পরে প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্ম বসে ইংলিশ একটা দেহের মতো প্রিপোজিশন শিখতে গেলে প্রোনাউন লাগে আবার প্রোনাউন শিখতে গেলে প্রিপোজিশন লাগে তো এখানে মি হবে কিন্তু আছে আই গ্রামাটিক্যাল ভুল অ্যান্সার ডি দেখেন এটা মেন্টাল অ্যাবিলিটি প্রশ্ন একজন কৃষকের উনিশটি হাঁস আছে বাঁশ না হাঁস আছে অল বাট নাইন ডায়েট প্রশ্ন কতটি হাঁস জীবিত ছিল এখন অনেকেই মনে করে নাইন ডায়েট নয়টা মারা গেছে তাহলে দশটা জীবিত ছিল প্রিয় শিক্ষার্থী খুব ভালো করে দেখেন এখানে বাটটা হচ্ছে প্রিপোজিশন এখানে বাটটা কি প্রিপোজিশন প্রিপোজিশনের পরে যেটা বসে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট আর অবজেক্ট কখনোই অবজেক্ট কখনো সাবজেক্ট হতে পারে না অবজেক্ট কখনো সাবজেক্ট হতে পারে না এখানে ডায়েটটা হচ্ছে ভার ডায়েটটা ভার যার সাবজেক্ট হচ্ছে অল যার সাবজেক্ট কি অল তাহলে অল ডায়েট সকলেই মারা গিয়েছিল বাট নাইন মানে নয়টা ব্যতীত এখানে বাটটা ব্যতীত হচ্ছে প্রিপোজিশন তাহলে সুতরাং এই নয়টাই জীবিত ছিল আর মারা গেছে কয়টা প্রিয় শিক্ষার্থী দশটা আশা করি বুঝতে পারছেন প্রিয় শিক্ষার্থী দেখেন বাট ভার্ব এবং নাউনও হতে পারে ভার্ব বাট ভার্ব এবং নাউনও হতে পারে বাট মি নো বার্ডস এটা হচ্ছে 
imperative sentence imperative sentence আমরা সবাই জানি imperative sentence verb দ্বারা শুরু হয় সুতরাং এটা হবে verb আপনাকে যদি কেউ unknown পাঁচটি শব্দের এটি বাক্য দিয়ে বলে বাক্যটা imperative আপনি জানেন বা না জানেন প্রথম শব্দটা প্রথম শব্দটা ওই বাক্যের অবশ্যই verb হবে আর এখানে but অর্থ হচ্ছে কিন্তু কিন্তু করা বা অভিযোগ করা এখানে দেখেন no no determiner আমরা সবাই জানি determiner এর পরে একটি শব্দ সেটা হচ্ছে noun প্রিয় শিক্ষার্থী এবার আসেন এবার আসেন বাট যখন বাট যখন রিলেটিভ প্রোনাউন তথা প্রোনাউন বাটের ভিতরে যখন অর্থ থাকবে হু ডট নট হু ইজ ডট নট দ্যাট ডট নট এইগুলো অর্থে বাট হবে রিলেটিভ প্রোনাউন তথা প্রোনাউন অর্থাৎ বাট যখন রিলেটিভ প্রোনাউন বাটের অর্থ হয় ছদ্দ বাট তখন ছদ্দ বেশি নেগেটিভ এবং অর্থ দেয় না খুব ঠান্ডা মাথায় ভাববেন বাট কনজাংশন আর রিলেটিভ প্রোনাউন দুইটা বিষয় এক নয় দেয়ার ইজ নো মাদার বাট লাভ সার চাইল্ড এমন কোন মা নাই যে তার সন্তানকে ভালোবাসে না দেয়ার ইজ নো মাদার বাক্যটাকে রিপ্লেস করলে হয় হু ডাজ নট লাভ হার চাইল্ড এমন কোন মা নাই তার সন্তানকে ভালোবাসে না দেখেন সেই হু ডট নট হু ডট নট এখানে দা দেয় সেন্টেন্সের উপর এখানে লাভ থাকলে লাভ থাকলে আসতো ডিড নট তাহলে এই হু ডট ডট নট টা ছিল বাটের ভিতরে আবার এর পূর্বে আছে দেখেন অ্যান্টিসিডেন্ট অ্যান্টিসিডেন্ট না থাকলে রিলেটিভ প্রোনাউন বলা যায় না আর অ্যান্টিসিডেন্ট হিসাবে বসে নাউন অথবা প্রোনাউন প্রিয় শিক্ষার্থী খুব ভালো করে দেখেন এই প্রশ্ন দিয়ে যদি পিএসসি প্রশ্ন করে বাট কোন পার্টস অফ পিস তাহলে অবশ্যই বলতে হবে প্রোনাউন যদি বলা হয় কোন প্রোনাউন তাহলে বলবেন রিলেটিভ প্রোনাউন এবং এই বাক্যটা হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এই বাক্যটা হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স প্রিয় শিক্ষার্থী খুব একটু ভালো করে দেখেন বাট যদি দেয় কিন্তু তাহলে হবে হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কি সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আর বাট যদি অর্থ দেয় না অর্থাৎ হু ডট নট হু ইজ ডট নট তখন বাট যুক্ত বাক্যটি হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কি সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স প্রিয় শিক্ষার্থী এবং এই বাক্যে বাট শতভাগ প্রোনাউন তাহলে এখান থেকে সিদ্ধান্ত শুধু কনজাংশন নয় প্রোনাউন তথা প্রোনাউন তথা রিলেটিভ প্রোনাউন দ্বারাও দুটি বাক্য যুক্ত হতে পারে আর রিলেটিভ প্রোনাউনের শর্ত হচ্ছে এর পূর্বে থাকবে অ্যান্টিসিডেন্ট মনে রাখবেন বাট যুক্ত বাক্য যদি হু দ্বারা রিপ্লেস করা না যায় রিপ্লেস করা না যায় তবে বাট হবে কনজাংশন রিপ্লেস করা না যায় তবে বাট হবে কনজাংশন কিন্তু হু দ্বারা যদি রিপ্লেস করা যায় হু দ্বারা যদি রিপ্লেস করা যায় তবে বাট হবে রিলেটিভ প্রোনাউন আমি আবার বলতেছি বাট যুক্ত বাক্য যদি হু দ্বারা রিপ্লেস করা না যায় তবে বাট হবে কনজাংশন আর বাট যুক্ত বাক্য যদি হু দ্বারা রিপ্লেস করা যায় তাহলে বাট হবে রিলেটিভ প্রোনাউন খুব ঠান্ডা মাথায় দেখেন হি ওয়াজ পোর বাট অনেস্ট এখানে বাট কিন্তু এখানে হু বসালে কিন্তু অর্থ দিবে না এখানে হু দ্বারা রিপ্লেস করা যাবে না সুতরাং বাটটা হচ্ছে এখানে কনজাংশন 